ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம் நேரம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடன் அதாவது நீங்கள் ஸ்வீடன் போய் மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஏன் வந்து ஸ்வீடனில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அது படித்தா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாலாம் இருக்குது நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் ஸ்வீடனில் போய் படிக்கிறதுக்கு டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் எது ஸோ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்க என்னென்ன ரெக்குவைர்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஸ்டடி இன் ஸ்வீடன் ஆஸ் ஏ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றத பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்வீடன் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னா அஃபோர்டபுள் அண்ட் குவாலிட்டி மெடிக்கல் எஜுகேஷன் தராங்க இதனால தான் ஸ்வீடன் ஃபேமஸ் ஆனாங்க நீங்கள் ஸ்வீடனில் இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸில் இல்லைனா காலேஜஸில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டைம் ஃபினான்ஸ் அண்ட் கெரியர் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப வேல்யூ அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்வீடன் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் நிறைய பெஸ்ட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்வீடனில் நீங்கள் ஸ்வீடனில் எம்பிபிஎஸ் போய் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வேர்ல்டில் எங்கே போய் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சாலுமே நீங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்வீடனில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது வந்து ஹை எஜுகேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வித் மாடர்ன் டீச்சிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இது கூடவே எம்பிபிஎஸ் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து யூஎஸ்ஏ கண்டக்ட் பண்ணுற லைசன்சிங் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்கிற யுஎஸ்எம்எல்இ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மெடிக்கல் லைசன்சிங் எக்ஸாம் இதுலேயுமே நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக அட்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டு ரெசிடென்சி ப்ரோக்ராம் இல்லைனா போஸ்ட் கிராஜுவேட் ட்ரைனிங் யூஎஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்வீடனில் நீங்கள் போய் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்வீடிஷ் அது கூடவே அவங்க வந்து ஸ்வீடன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லைனா காலேஜஸில் இங்கிலீஷ்லேயுமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸ்வீடனை பற்றி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் ஸ்வீடன் வந்து நார்த்தன் யூரோப்பில் சுச்சுவேட்டட் ஆகிருக்கு டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் பீப்புள் இது வந்து நார்வே ஃபின்லாண்ட் பால்டிக் சி அண்ட் கல்ஃப் ஆஃப் போத்னியாவில் பார்டரில் இருக்குது இங்கே வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் மவுண்டெயின்ஸ் ரோலிங் ஹில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸ்வீடனில் இருக்க கிளைமேட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது இங்கே வந்து வின்டர் வந்து சிவியராக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து பிலோ மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் சம்மர் டைமில் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஏன் வந்து ஸ்வீடனில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடன்ஸ் வந்து இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான ரீசன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்வீடனில் வந்து மெடிக்கல் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறது வந்து ப்ரிஃபர்ட் டெஸ்டினேஷனாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஈஸி அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் அது கூடவே என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்வீடன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இல்லைனா காலேஜஸில் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் கிடையாது செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்வீடனில் வந்து யூஎஸ் பேஸ்ட் சிலபஸ் எடுக்கிறாங்க எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் அது கூடவே மீடியம் ஆஃப் கோச்சிங் வந்து லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷில் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடன் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த இந்தியன் மெடிக்கல் காலேஜஸ் கூட கம்பேர் பண்ணாலுமே ஃபோர்த் வந்து அட்வான்ஸ்ட் டீச்சிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அது கூடவே சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சஸ் வித் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்யூப்டு வித் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பிபிஎஸ் டிகிரியை நீங்கள் ஸ்வீடன் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேருந்து வாங்குறீங்க அங்கே படித்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து வேலிட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிகிரியை வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்தியாலையுமே ஈஸியாக ஜாப் வந்து வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஸ்வீடனில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்தியாலுமே ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கும் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்வீடன் எம்பிபிஎஸ் காலேஜஸில் இருக்க கிளாஸ் ரூம் எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் டீச்சிங்காக
ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்வீடனில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது வந்து ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்வீடனில் இருக்க மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லைனா காலேஜஸில் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா எந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டுமே கிடையாது நீங்கள் எந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டும் எழுத தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்வீடன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லைனா காலேஜ் எல்லாமே எம்சிஐயால் ரெகக்னைஸ்ட் பண்ணது தான் தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கேபிடேஷ்னல் ஃபீஸுமே பே பண்ண தேவை கிடையாது ஸ்வீடன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லைனா காலேஜஸ்க்கு ஃபோர்த்து வந்து நீங்கள் ஸ்வீடனில் இருக்க காலேஜஸில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸுமே அவங்க நிறைய கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்த்து வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் ஸ்வீடன் எம்பிபிஎஸ் காலேஜஸில் லோ அண்ட் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்வீடனில் இருக்க எம்பிபிஎஸ் காலேஜஸில் எல்லாமே அவங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேயே தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸலண்ட் ஹாஸ்டல் அக்காமடேஷன் யூனிவர்சிட்டியே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பிபிஎஸ் டிகிரி ஸ்வீடனில் இருக்க காலேஜஸில் நீங்கள் படித்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரியோண்ட் குளோபலி அதாவது எந்த நாட்டில் வேணாலும் நீங்கள் போய் வேறு பார்த்துக்கலாம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்வீடனில் இருக்க காலேஜஸில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயுமே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் டிகிரி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபார் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடன் ஸோ நீங்கள் ஸ்வீடனில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாலாம் இருக்குது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து அதாவது எம்பிபிஎஸ் படிக்க போகிற நீங்கள் வந்து சயின்ஸில் டுவெல்த்தில் வந்து 50% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜியில் செகண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்வீடன் மெடிக்கல் காலேஜ் இல்லைனா யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன் எடுக்கும்போது தேர்ட் வந்து நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் பாசிங் மார்க் இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்வீடனில் இருக்க காலேஜஸ்க்கு எம்பிபிஎஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஹையர் செகண்ட்ரியில் அதாவது இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களோட வயசு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இதுதான் வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வீடனில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் டு ஸ்டடி MBBS in Sweden First பார்க்க போகிற யூனிவர்சிட்டி வந்து கேரோலின்ஸ்கா யூனிவர்சிட்டி செகண்ட் யூனிவர்சிட்டி வந்து உப்சலா யூனிவர்சிட்டி தேர்ட் வந்து ஸ்டாக் ஹோம் யூனிவர்சிட்டி ஃபோர்த் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கோதன் பர்க் ஃபிஃப்த் வந்து கேடிஹெச் ராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் வந்து சார்மஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜி செவன்த் வந்து ஸ்வீடிஷ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் சயின்சஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரிப்ரோ யூனிவர்சிட்டி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து லிங்கோப்பின் யூனிவர்சிட்டி லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வந்து கால்ஸ்டாட் யூனிவர்சிட்டி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் இன் ஸ்வீடன் நீங்கள் ஸ்வீடனில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அட்மிஷனுக்கு அப்படின்றத பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜியில் எடுத்துருக்கணும் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் வந்து ஹையர் செகண்ட்ரியில் நீங்கள் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் படிச்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் வந்து நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இருக்கணும் அதாவது பிஃபோர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் ஆஃப் த அட்மிஷன் இயர் ஃபோர்த் வந்து நீங்கள் நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து என்டிஏ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அதில் வந்து நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகணும் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களோட வயசு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே தான் இருக்கணும் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடன் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து எம்பிபிஎஸ் ஃபீஸ் இன் ஸ்வீடன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்
இப்போ வந்து நம்ம ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எந்த கண்ட்ரியில் நீங்கள் போய் படித்தாலுமே உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்வீடன் மெடிக்கல் காலேஜ் இல்லைன்னா யூனிவர்சிட்டியில் போய் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்ற கண்ட்ரீஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ஸ்வீடன் வந்து உங்களுக்கு சேஃபாக இல்லையா அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா என்ன ப்ரோஸ் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் கிடையாது கேபிட்டேஷ்னல் ஃபீஸ் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வீடனு ஸ்வீடனில் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா டொனேஷனுமே கிடையாது நீங்கள் ஸ்வீடனில் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஹியூஜ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதாவது கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் எப்படி அப்படின்னா ஹைலி எக்யூப்டு மல்டி ப்ரொஃபைல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயுமே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து ஸ்வீடன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸில் லோவாக இருக்கும் அதாவது அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்வீடனில் போய் வாழ போகிறீங்க தங்கி படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வீடனில் இருக்க எம்பிபிஎஸ் காலேஜஸில் மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் அவங்க கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து போய் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரைட் எஜுகேஷ்னல் கன்சல்டன்சியை சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் கிளைமேட் கண்டிஷன் வந்து ஸ்வீடனில் ரொம்ப ப்ராப்ளமெட்டிக்காக இருக்குது அதுதான் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம விசா ப்ரொசீஜர் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ரைட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் தேவையான ரெக்வயர் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து ஃபில் பண்ணணும் அது கூடவே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க போகிறீங்களோ அவங்க கிட்டேருந்து ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கணும் ஸோ ஆஃபர் லெட்டர் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடனில் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கணும் ஆஃபர் லெட்டர் வந்ததுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து ஸ்வீடனில் போய் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா அப்ளை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் ஸ்வீடனில் படிக்கிறதுக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து விசா அப்ளை பண்ணணும் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா கார்டு வந்துடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணிடணும் ஸோ உங்களுக்கு டிக்கெட் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கிளம்பி போய் ஸ்வீடனில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க வேண்டியது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்வீடன் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அதாவது ஏன் வந்து ஸ்வீடனில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் படிக்கிறதால உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸோ நீங்கள் ஸ்வீடனில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாலாம் இருக்குது டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் என்னென்ன ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன எம்பிபிஎஸ் ஃபீஸ் ஸ்வீடனில் எவ்வளோ ஆகும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் விசா ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் நம் நேரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து ஸ்வீடனில் போய் படிக்க போகிறீங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்கள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு ஏதாவது குவரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்ச்